Oh, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre o VirtualBox, ferramenta muito poderosa para emulação e testes de sistemas operacionais, múltiplos sistemas operacionais em uma mesma máquina sem ter que comprometer todo o seu sistema. Ok? Muito útil para quem cursa, para quem cursa, né? Para quem estuda na área de TI para curiosos, para estudiosos que não estão necessariamente fazendo curso, mas que querem aprender e para profissionais também para poder fazer testes, né, e, e trabalhos relativos sem necessidade mais de tanto hardware para poder estar tá funcionando, é, é, para estar tá funcionando vários sistemas operacionais em uma mesma máquina. Então o conceito é esse: você tem um, é, o VirtualBox que é uma ferramenta de emulação de máquina virtual, né? que permite a você, dentro do seu sistema operacional, instalar um software que rode vários sistemas operacionais, como se você estivesse instalando, formatando sua máquina, né? e você tem a capacidade de estar guardando várias dessas máquinas dentro de um software só. Isso é, é conceito de máquina virtual. Tá? Aí sobre isso pode ser encontrado aí em qualquer link, é, recomendo que você procure aí sobre isso, sobre máquinas virtuais, né? virtual machines, na na internet, na Wikipedia mesmo já deve ter algum conteúdo sobre isso. Ok, vamos para o nosso VirtualBox. Isso você não vai necessitar de estar, tá... não precisa ser o Windows, tá? Tanto faz se você está usando o Windows ou o Mac ou o Linux, como é no meu caso. Pode ser outra distribuição do Linux também, não tem problema. Por quê? Porque a gente está trabalhando o VirtualBox e não o sistema operacional em si. Beleza? Então desapega aí o LX. Eu tenho um sistema operacional aqui instalado, que é o Ubuntu, que eu uso para fazer testes. Tenho outros também, mas não convém aqui agora dizer. Nós vamos criar um sistema operacional do zero. O meu tem inglês, tá? Eu acho que não vai ter como colocar em português, mas também tanto faz. Esse aqui eu vou traduzindo para você, tá? Esquece o idioma. Ok, então vamos criar um sistema operacional. É como se a gente estivesse formatando o nosso computador. Então você vai ter que ter aí com você uma ISO. Uma ISO do seu sistema operacional que você vai querer estar tá instalando. Tá? Ou então colocar o DVD dele no seu leitor. No nosso caso, eu vou instalar aqui um sistema operacional livre. Que é o Linux também. Deixa eu só procurar a instalação dele, tá? Que eu não me lembro. Já que eu coloquei. Programas. Não, não é em programas. Ah, só um minuto. Mudei de ideia. Eu vou instalar uma VM do Windows 8, né? Pra no futuro eu já posso fazer é, o, é, aulas com esse Windows. Então vamos clicar aqui em New, que é novo. E vamos colocar, no nosso caso vai ser o Windows 8. Então, o tipo. Você vai escolher se vai ser o Windows, se vai ser Linux, Solaris, BCD, IBM, Beck ou qualquer outra aí que você desconheça. E tem algumas aqui né, que você pode estar escolhendo. Nosso caso é Microsoft, aí o Windows. Minha versão vai ser a 32, 32 bits para ficar um pouco mais leve. Mas é o Windows 8. Me pegou, acho que eu vou instalar 32 mesmo para gastar minhas memórias. 32 bits eu vou instalar em 28, ok? E, então eu recomendo instalar 32 bits, tá? Sempre em 32 bits, a não ser que você necessite mesmo testar os 64 bits, porque senão vai gastar muita memória e aí não vai ser legal. Vamos clicar em Next. A memória que você vai alocar para ele, eu vou deixar 1 GB para ele, acho que dá para começar. E aqui agora vai dizer assim, o que, que você quer? Você quer? A gente tem que criar um HD virtual, como se fosse um HD próprio para essa memória, né? para essa, essa instalação do Windows. É como se ele tivesse um HD próprio, entendeu? Como se fosse um HD físico próprio para ele. Eu vou criar um novo HD, porque o que eu tenho aqui é do Ubuntu, eu não posso sobrescrever, eu tenho que criar um novo. Vamos criar um novo. Aí a gente, eu recomendo que você deixe em VDI, porque é o que tem mais desempenho, que é o próprio da da nossa querida VirtualBox, mas se você quiser deixar com padrão de, de compatibilidade com outras, com outras VMs, que, por exemplo, VMware, você pode deixar em VHD, né? acho que é o formato que é universal, 
Mas se não, deixa em vender aí mesmo. VirtualBox é 100%. Acho que você não é, nem vai precisar disso. Aí tem aí a, a escolha entre dinâmico e fixed, né? O, a diferença... Eu, eu não me lembro bem. Aqui ele está explicando. No seu caso, se vai em português, vai explicar bonitinho. Mas eu, eu sei que... É melhor a gente deixar em dinâmico mesmo. Porque ele vai crescendo de acordo com necessitar. E se for tamanho fixo, ele vai ser mais rápido, mas ele não vai poder crescer depois. É tipo isso. E aí, o tamanho do, do HD vai ter que ser 25 GB. Com o HD pra caramba esse Windows 8. Surpreendente. Mas vamos que vamos, né? Crate. HD é pra isso mesmo. Windows 8 está aí instalado. Bonitinho. Desligado. Então vamos clicar nele e clicar em Start. Iniciar. Antes, deixa eu só apagar aqui. Vou clicar no X e vou clicar em Power Off. A gente pode clicar nele e vir direito e vir em Settings. Só clicar nele e vir em Settings aqui. Você pode fazer várias coisas aqui. Primeiro, você pode mudar o nome se você quiser. Não mude aqui, né? Porque você não vai querer. É, você vai querer o mesmo Windows. Aqui tem caminho para os prints de, de print de tela aqui é se você quer compartilhar a sua área de transferência ou seja se você der um ctrl c na, na sua máquina real vai passar também para a máquina virtual então você pode dizer aí se você vai querer do host para o, para o cliente do cliente para o host ou se é bidirecional recomendo deixe bidirecional mas até hoje esse negócio não funcionou comigo tá então Tomara que um dia funcione. System. Aí você vai dizer o que, que ele vai ter acesso. Né? A ordem do boot, no caso aqui. Tá dizendo que primeiro é disquete. Deixar disquete fora, disquete não rola. Deixar o CD primeiro para poder instalar o sistema. Não precisa mexer em nada, pessoal. É só para vocês verem que isso aqui existe, tá? Então qualquer coisa que você precisar mexer, tem muita coisa aqui. Você pode colocar mais um HD. Então ele tá aqui, ó. Ele tem um, é como se fosse o um HD físico. Ele tem o um HD do Windows 8. Se quiser criar outro HD, boa, beleza. Aqui em cima é o DVD. Tá? Pô, a placa de áudio. A internet. Ah, ele tem mais de uma placa de internet? Beleza, coloca. Que tipo que é? É uma NET. Né? A NAT que a gente fala. É um host. O é... que que é? Você pode dizer. Certo? Isso aqui tem que ser com a máquina desligada, tá? Essas configurações. USB, pode adicionar, remove, pasta compartilhada. Isso aqui é pra você compartilhar a pasta entre a máquina virtual e a máquina real. É uma penca de coisa. Eu não vou mexer em nada, vai ser o basicão. Clica em Start. E aí, a primeira vez ele vai pedir... Ah não, ele deu um erro. Então vou fazer o seguinte. Foi até bom ter dado um erro, que a gente vai colocar manualmente nosso DVD para rodar nela. Para instalar o CD do Windows, tá? Eu vou instalar o Industrial mesmo, é só para mostrar para vocês. Eu não tenho ativação do Windows. Então tá aqui, Storage. Então a gente clica nele. Tá vendo aqui? Cliquei no DVD. E aqui eu clico, ó. Choose a virtual DVD, CD, DVD, disco. Então você pode escolher uma... Quer dizer, isso aqui vai escolher uma ISO. Aí você vai poder escolher uma ISO. Mas a gente não quer escolher uma ISO. A gente quer pegar um, um DVD que está no leitor. Que vai ser isso aqui. Aí eu dou um OK. Então, Start, eu pressiono F12. Quando ele liga, tá? Na tela preta lá. Aí eu digo para ele. Ele pergunta se eu quero integrar o, o mouse. Nas primeiras vezes. Clica em não mostrar mais e capturar. Agora ele captura. Aí a gente vai escrever lá, tá vendo só? Eu tenho F pra flop, C pra CD-ROM, L pra LAN, B pra continuar e o para HD. Pressiono no caso, né? C pra carregar o CD e DVD. Aí ele vai carregar o que tiver no DVD. E agora vai começar a formatação normal. Como você instala o seu PC aí, uma boa. Vai começar a carregar a instalação. Vai formatar o seu Windows bonitinho, ok? Se aí acontece que a gente capturou o mouse aquela hora, não foi? Aí eu não consigo mais tirar meu mouse de dentro, quer dizer, eu não consigo sair para fora. Isso é um problema um pouco constrangente. Como é que a gente resolve? No Windows você dá Ctrl Alt Del e ele solta. 
no Linux também. É só dar o Ctrl Alt Del que ele solta o seu mouse e você pode mexer nele. Numa boa. Eu não sei se vai instalar o Windows aqui. O Windows 8 é cheio de graça, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa é toda a metodologia. Daqui pra frente é... Com, é... Ele começou a carregar. Daqui pra frente é o passo a passo aí de formatar um computador. Não preciso mostrar pra você como fazer isso. Certo? Então, tudo bem. Essa foi a videoaula. É, até a próxima videoaula. Que a gente vai ter mais coisas legais pra falar. Ok? Dá uma curtida aí, uma compartilhada. Abraço, até a próxima.